അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉബണ്ടു എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഉബണ്ടുവിന്റെ കൂടെ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ വരാറുണ്ടെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂവി എടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കാണ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നേബിൾ ടു പ്ലേ ദ ഫയൽ എം ബി ജെ എ സി ഡി കോഡർ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്ന് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും അത് അവിടെ വരും അതിന് കാരണം കുറച്ച് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫയൽസ് നമുക്ക് ഉബണ്ടുവിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതായത് ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതായത് എന്താണോ മിസ്സിങ് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരിക അതായത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാണ് പിന്നുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് അപ്ഡേറ്റിങ് അപ്ഡേറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വേറെ അതേ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ നിർമ്മിക്കുന്നവർ ഇറക്കുന്നവരും അപ്പം അതിനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇറക്കുന്നതിനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും അതിന് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കാരണം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരികയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവരത് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉബണ്ടുവിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് താഴെ ഇടത്ത് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കുത്തുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണിക്കുക അവിടെ അപ്പം അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ അതായത് വലിയ സൈഡിൽ ഒരു ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആവും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കുറച്ച് സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സെർവറിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല ചെറിയ കമ്പ് കുറെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വന്ന് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാം ചെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം അവൻ നിർമ്മിക്കും നിർമ്മിച്ച ശേഷം നമ്മളോട് ചോദിക്കും അവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇപ്പം എന്താണ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റഡ് ആയ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് പഴയ ലിസ്റ്റ് അത് മാറ്റിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പുതിയ ലിസ്റ്റ് നോക്കും നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കും ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കുറേ ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫയർ ഫോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് വ്യൂവർ ആർ കെ മാനേജർ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം താഴെ സൈസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ
അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇത് വോയിസ് ഓവർ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ആദ്യം ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതായത് ആഡിയോ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആഡിയോ രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ആഡിയോ ഒക്കെ മിസ്സിങ് വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വരാത്ത എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പ്രസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് കാണിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് കാരണം നമുക്ക് കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് മൊത്തം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പിറ്റ് പിന്നെ ഇരുന്ന സമയമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിനകത്തോട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് കാണാറുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ അതുപോലെ തന്നെ ഉബൻഡുവിനായിട്ട് ഉബൻഡു സ്റ്റോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അത് ഇടത്ത് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഉബൻഡു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴെ കുറേ ഡോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെ ടൈപ്പ് ടു സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ വി എസ് സി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വി എസ് സി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എന്താണെങ്കിലും അത് അടിക്കുക അത് അടിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള വേറെ വഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ടെർമിനൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ടെർമിനൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി കീബോർഡിലെ ടി പ്രസ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ടി വിടാതെ ടി പ്രസ് ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെർമിനലിനകത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എ പി ടി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് പാക്കേജ് ടൂൾ എന്ന് പറയും കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പി ടി നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് ചെയ്താൽ മതി എ പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആപ്റ്റ് എന്നാകുമ്പം നമുക്ക് ഓർക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ എന്താണ് എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് നിന്നോളും അപ്പം ആപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതുവരെ ലിനക്സിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടോ മിക്കവാറും എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആപ്റ്റിനോട് പറയും നീ നിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആപ്റ്റിനോട് പറയും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പം ഈ ഡേറ്റാ ബേസിൽ
നിനക്ക് പെർമിഷൻ തന്നു തരത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവനോട് പറഞ്ഞത് ആപ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞത് ആപ്റ്റിന് പെർമിഷൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്യൂഡോ സ്യൂഡോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ പോകുന്നത് സ്യൂഡോ ആപ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ് അടിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇത് ശരിക്കും അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാണ് മാനുവലായിട്ട് ആപ്റ്റിനോട് പറയുന്നത് നീ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂ നിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അത് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് സൂഡോ ആപ്പ് അടിച്ചു പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പാസ്വേഡ് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം വേറൊരു കാര്യം പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണിക്കത്തില്ല ലിങ്ക്സിനകത്ത് അതിനകത്ത് അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ഒറിജിനൽ ടെർമിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല ചുമ്മാ അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരും പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആപ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം പാക്കേജസ് ക്യാൻ ബി അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം അപ്പം ഇത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റും നിങ്ങൾ തെറ്റ് പറ്റേണ്ട ആരില്ല ഏകദേശം അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ലിനക്സിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ഓർക്കുക അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ സൂഡോ ആപ്റ്റിന്റെ അപ്ഡേറ്റിനോട് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം മാറി പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആപ്റ്റ് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡബിൾ എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ സൂഡോട് ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൈഡ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സൈഡിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് നേരത്തെ കുറെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റർ വെച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു ആ സെയിം അപ്ഡേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉബുണ്ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ പാക്കേജസ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പാക്കേജ് എന്ന് പറയും പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫയൽസും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുന്ന തന്നെയാണ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അതൊരു പെട്ടിക്കകത്ത് കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയറും കുറെ ഫയൽസും ഒക്കെ തരുന്നതാണ് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാതെ വന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കാം അതിന് ഞാൻ ചെയ്തത് സൂഡോ ആപ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് അടിച്ചു ഇൻസ്റ്റാൾ അതായത് ആപ്റ്റിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യ് ഉബുണ്ടു റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്സ്ട്രാസ് എന്ന് പറയും ഉബുണ്ടു റിസ്ട്രിക്ട് എക്സ്ട്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ നാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഉബുണ്ടു റിസ്ട്രിക്റ്റ് എക്സ്ട്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉബുണ്ടുവിന്റെ കൂടെ കുറെ ഫയൽസ് വരാറില്ല ആ ഫയൽസ് ആണ് നീ എനിക്കിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരണ്ടേന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആപ്റ്റ് എന്തോ ചെയ്യും അവനെ സെർച്ച് ചെയ്യും ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്ര എം ബി സ്ഥലമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും കണ്ടെ അവിടെ ഡു യു വാൻ ടു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വൈ എൻ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ അടിക്കുക ഏഹ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്ക
അപ്പം ഉബുണ്ടുവിന്റെ കൂടെ വരുന്ന മ്യൂസിക് പ്ലെയറും വീഡിയോ പ്ലെയറും അല്ല കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് വി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എഫക്ട്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള എഫക്ട്സ് ഒന്നും അല്ല ചുമ്മാ ഒരു അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എഫക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി വി എൽ സി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി വി എൽ സി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ വി എൽ സി ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആപ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്റ്റിന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ആപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് മറ്റേ സൂഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്റ്റിന് നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് അതായത് ഉബുണ്ടുവിനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് നീ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേന് എൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഒന്ന് തരൂ മാഷി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഗിംബ് ഇപ്പോൾ ഗിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കിടിലിന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റർ കൊടുക്കൂ എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാളായി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം താഴെ ലിങ്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇക്കകത്ത് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അതായത് അതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള വഴി കാണിക്കുന്ന വഴി എന്താ നമ്മുടെ ലോങ് ആയി പോകും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ തരാം അതായത് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ലേ അതിലും എളുപ്പം അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കമൻറ്റ് കമാൻഡുകൾ അടിക്കുമ്പം അതിന് ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ സ്പേസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കാരണത്തിന് ഞാൻ സ്യൂഡോ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പം കമാൻഡ് നോട്ട് ഫോണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ലായിരിക്കാം അത് തന്നെയാണ് കാരണം അപ്പം എന്താണ് സ്യൂഡോ സ്പേസ് ഇട്ട് ആപ്റ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം കാരണം സ്പേസ് ഇടുക കമ്പ്യൂട്ടർ പൊതുവെ ഒരു ചെറിയ മണ്ടനാണ് അതിന് നിങ്ങളുടെ അത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് അടിക്കുക സ്പേസ് ഇട്ടു അൺ എ ആർ 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 എ ആർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഫയൽ ഒരു കംപ്രഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൺ എ ആർ വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് അവിടെ ഇട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് സ്പേസ് ഇടുക ഇനി ഏതാണോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പൺ ഷോട്ട് ഓപ്പൺ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ ഷോട്ട് മാത്രമല്ല വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇഷ്ടം പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഷോട്ട് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ സ്പേസ് ഇടാം സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഓഡാസിറ്റി ഓഡാസിറ്റി എല്ലാവർക്കും പരിചയം ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഓഡാസിറ്റി ഒരു ആഡിയോ എഡിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കോ നിങ്ങൾ പാട്ട് വല്ലതും പാടുവാന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് വേണം പറയാം അതായത് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെയുള്ള കൃത കൃത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു കൃത തന്നെയാണ് കാരണം ഇതൊരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതായത് ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു കിടിലിന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിനേക്കാൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൃതയ്ക്ക് പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്പേസ് ഇട്ടു ജി പാർട്ടിഡ് ജി പാർട്ടിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയ